is a crossword puzzle. I'm Kami. Now we have another fun-filled puzzle to fill out today, so don't go anywhere and stay tuned. 오늘도 재밌는 퍼즐을 풀어볼 텐데요. 오늘의 주제는 drum roll, please. 동물입니다. Today's theme is animal. But first, let's take a look at the puzzle board and check out the questions. 자 그러면 함께 볼까요? Today's crossword puzzle. Across number one. This is a foot of an animal having claws. Down number one. This question is based on an adage. Listen carefully to the lyrics of the flash animation and try to find the answer that completes the adage. One little calf is sitting on a hot pot, bursting into tears. Help, mom! Help, mom! Oh, my butt is burning up. Like cow, like. Cross number two. This is a leather or metal band or a chain fastened around the neck of an animal. Down number two. Of the following six words, which is a verb? Five, four. Three, two, one. Across number three. What do you call an abrupt, harsh, explosive cry of a dog? Down number three. For this question, we're going to take a look at a self-interview by a foreigner living in Korea. Listen carefully and try to find the answer to the question. Hi, I'm Matthew Redman. When I read stories to my son, I often make the animal sounds. Now in Korean, a cat goes meow. In English, it will go meow, meow. In Korea, and here comes the question: A pig will go gur gur. But what sound does a pig make in English? One more time. What sound does a pig make in English? What's the answer? Across number four. What do you call it when you grow, breed, or care for an animal? Down number four. Listen to each step in English and try to figure out the answer. Number one, I don't have wings. Number two. I have four legs. Number three, I am a herbivore. Number four, I am called a foal when I am a baby. Number five, a black and white crosswalk may remind you of my stripes. Question: Who am I? All right. 
I hope you are all ready to fill out the answers on the puzzle board. 자, 그러면 첫 번째 문제를 풀어볼까요? Let's go! 첫 번째 문제는 across 1번. 총 3개의 알파벳으로 구성된 영어 단어입니다. Here's the first question. But before I read you the question, if you take a look at the puzzle board, there are three letters in the answer. Okay, listen carefully. 잘 들어보세요. This is the foot of an animal having claws. 자, 그러면 let's take a closer look at the question. This is the foot of an animal. 동물의 발이라고 하죠? Having claws예요. 자, 그러면 not to worry, if you don't know the answer, I have a hint for you. 사진으로 힌트를 하나 드릴게요. Oh, look at the little kitty cat. 자, there's three empty boxes, so that means there's three letters in the answer. 그리고 기억하셔야 되는 건 오늘의 주제는 동물이에요, animal. So this is the foot of an animal having claws. 자, 그럼 claws는 바로 발톱이에요. 그럼 발톱이 달린 동물의 발은? 아, 정답이 어떻게 되는지 되게 궁금한데요. Across 1번, 퍼즐판으로 정답을 한번 확인해 볼게요. <목소리> 네, 정답은 퍼였습니다. 발톱이 달린 동물의 발을 뜻하죠. 그럼 다음 문제, down 1번. A. A가 포함된 알파벳 4개로 이루어진 영어 단어입니다. On to the second question. 자, 두 번째 문제는 제가 영어 속담을 읽어 드릴 거예요. I'm going to read you an adage. 빈 칸에 들어갈 단어를 잘 한번 맞춰 보세요. Like cow, like blank. Let's take a closer look at the adage. Like cow, like blank. Um, it kind of reminds me of another saying, for example, like father, like son. So this is a hint, but I have another hint for you. We have a flash animation to show you. 자, flash animation 힌트를 드릴 건데요. 한번 잘 들어보시고 빈 칸에 들어갈 단어를 그럼 뭔지 한번 맞춰보세요. <웃음> One little calf is sitting on a hot pot, bursting into tears. Help, mom! Help, mom! Oh, my butt is burning up. <웃음> 네, 동요를 잘 들어보셨나요? 동요 안에 something is sitting on a hot pot. 네, 어떤 동물이 hot pot 위에 앉아 있다고 하는데요. 그것이 바로 정답이에요. 자, 그러면 let's take another look at the adage. Like cow, like blank. 자, 이제는 좀 정답이 뭔지 알것 같나요? 확인해 볼게요. Like cow, like calf. In Korean, it's 부전, 자전. So I, earlier I said like father, like son is a very similar saying. Like cow, like calf. Now the flash animation that we just heard is titled little calf. 자 그러면 calf가 들어간 어, 단어 little calf를 동요를 다시 한번 들어볼까요? <웃음> One little calf is sitting on a hot pot, bursting into tears. Help, mom! Help, mom! Oh, my butt is burning up. 그럼 down 1번의 정답은 calf. 다음으로 across 2번 총 6개의 알파벳으로 이루어진 단어입니다. Okay, the next question, as you can see, the answer contains 6 letters. I'm going to read you the question, so listen carefully. 
문제를 읽어 드릴 텐데요. 잘 들어 보세요. This is a leather or metal band or a chain fastened around the neck of an animal. Okay, let's take a closer look at the question. This is a leather or metal band or a chain fastened around the neck of an animal. 동물의 목에 달린 것을 영어 단어로 뭘까요? 되게 궁금하죠? So first, I'm going to give you a hint. 먼저 스펠링 힌트를 드릴 텐데요. I'm going to give you six random letters all in different orders. 자, 그럼 한번 볼게요. So, oh, L-O-C... L R A. 자 여기서 정답을 풀어봐야 되는데요. Try to arrange the letters in a different order. 자 그러면 목에 달린 동물의 목에 달린 거는 영어 단어가 뭘까요? Okay, let's take the answer. Three, two, one. 정답이 바로 collar예요. So when you fasten something around your neck, 뭘 이렇게 매다, 조이다라는 뜻이거든요. So collar. C O L L A R. Repeat after me. Collar. That's correct. So a collar is something that's fastened around the neck of an animal. You can see lots of pets, such as dogs and cats, with a collar. Okay, well, this was the answer for across number two. Puzzle 판에 한번 넣어볼까요? <laughs> 네, 정답은. Color. 자 다음 문제는 down 2번 R R이 포함된 다섯 개 알파벳으로 이루어진 영어 단어 문제입니다. For the question down number two, I'm going to give you six words, and your job is to find one word that is used both as a noun and a verb. 자 여섯 가지의 단어를 드릴 텐데요. 그중한 단어를 고르시는 건데요. 그한 단어는 both 명사 and 동사로 쓸수 있는 단어예요. 그러면 5초를 드릴게요. I'll give you 5 seconds. Try to find the answer. 5, 4, 3, 2, 1 정답이 뭔지 한번 골라봤나요? Were you able to find the answer? 그러면 일단은 제시되었던 단어들을 사진과 함께 또 의미도 함께 한번 볼게요. 자 그럼 첫 번째는 genre. 예술 작품의 장르라고 하죠. 발음이 조금 달라요. genre예요. So in a movie, there's different genres such as romance, comedy, or drama. genre. 다음은 gloom. 우울, 침울, 어둠. gloom에 y를 붙이면 gloomy라고 하죠. 그러면 우울하다, 침울하다. 라고 쓰일 수 있고요. Gains is 이득. And globe은 사진, 사진을 보면 지구본이죠. Glove is 장갑. And the answer was groom. 자, 동물 등의 털을 손질하다, 다듬다 또는 명사로 쓰일 때는 마부하고 신랑이라고 그런 의미도 있어요. So 제시되었던 여섯 개 단어 중에는 groom은 both 동사 and 명사로 쓰일 수 있는 단어였어요. 그러면 down 2번의 정답은 groom. Let's put it into the puzzle. The answer was groom. Okay, the next question is across 3번. 총 4개 알파벳으로 이루어진 영어 단어 문제입니다. 자, 다음 문제는 across 3번. As you can see, the answer contains four letters. 그러면 문제를 드릴 테니까요. 잘 들어보세요. Prick up your ears. What do you call an abrupt, harsh, explosive cry of a dog? Let's take a closer look at the question. What do you call an abrupt, harsh, explosive cry of a dog? Now, abrupt basically means 갑작스러운, all of a sudden. Harsh is 거친, now explosive is 강력한. So here in the answer, if you're not sure what it is, don't worry, I have a hint for you. 사진에서 소리가 나오는 힌트를 하나 드릴게요. 그러면 한번 같이 볼까요? So here's a picture of a dog. Listen carefully. 
네, 정답이 뭔지 좀알것 같나요? 그러면 across 3번 정답을 퍼즐판에서 한번 확인해 볼게요. <목소리> 네, 정답은 바로 짓다란 뜻의 bark, bark였습니다. 다음 문제는 down 3번. K가 포함된 4개의 알파벳으로 이루어진 영어 단어 문제입니다. Next up, we have question down number three. 자, 이번 문제는 셀피 인터뷰를 통해서 한번 문제를 들어볼 건데요. We're going to take a look at an interview of a teacher here at EBS. 자, 저, 제가 아닌 다른 영어 선생님을 셀피 인터뷰를 듣고 한번 문제를 풀어볼게요. Hi, I'm Matthew Redman. When I read stories to my son, I often make the animal sounds. Now in Korean, a cat goes yum. In English, it will go meow, meow. In Korea, and here comes the question, a pig will go gul gul. But what sound does a pig make in English? One more time. What sound does a pig make in English? What's the answer? Matthew 선생님의 셀피 인터뷰 잘 보셨나요? Thank you, Matthew, for the wonderful selfie interview. Then let's take a look at the question. What sound does a pig make in English? 자, 한국에서는 the pig goes 꿀꿀. But in English, what does a pig say? 그러면 down 3번, down number 3 question의 정답을 퍼즐판을 통해 한번 확인해 볼게요. 오케이, okay, the answer is oink. 다음은 across 사번. I가 들어가는 다섯 개 알파벳으로 이루어진 영어 단어입니다. 자, 다음 문제는 across 사번. 제가 직접 문제를 낼 텐데요. 잘 들어보세요. What do you call it when you grow, breed, or care for an animal? 자, 그러면 let's take a closer look at the question. What do you call it when you grow, breed, or care for an animal? So when something grows, it's to get bigger. Breed is uh, when a baby is born, 아니면 새끼를 낳다. And then care for is 뭐 돌보다, 아니면 볼 살피다. That's what it means. So 그러면 영어 단어에 동물을 기르다 라는 뜻은 어, 정답이 뭘까요? 자 그러면 across 4번의 정답을 퍼즐판에 한번 확인해 볼게요. The answer is raise. 동물을 기르다 할 때는 raise라는 영어 단어를 쓴다는 것 잊지 마세요. 그럼 다음 문제는 마지막 문제. Down 4번. E. E가 포함된 알파벳 다섯 개 영어 단어입니다. 네, 벌써 crossword puzzle의 마지막 문제예요. We're already down to the last question. 자, 이번 문제는 I'm going to give you five hints and your job is to find out who the answer is. 그러면 다섯 가지 힌트를 잘 들어보세요. Listen to each step in English and try to figure out the answer. Number one, I don't have wings. Number two, I have four legs. Number three, I am a herbivore. Number four, I am called a foal when I am a baby. Number five, a black and white crosswalk may remind you of my stripes. Question, who am I? 정답을 아실 것 같나요? Not to worry, we're going to review the hints one more time. 자, 그럼 number one, I don't have wings. 날개가 없다라는 힌트죠. Number two, I have four legs. 그러면 사람은 아닐 것 같고 왠지 동물일 것 같다라는 느낌이 들죠? Number three, I am a herbivore. Now, herbivore는 풀을 먹는 초식 동물이에요. 
Number four, I am called a fool when I am a baby. 자, 새끼였을 때는 fool이라고 불린다고 하는데요. 어떤 동물일까요? Number five, 자, 여기서 결정적인 힌트예요. A black and white crosswalk may remind you of my stripes. 자, 여기서 black and white stripes. 정답을 아셔야 될 텐데요. 자, who am I? 정답이 뭔지 한번 확인해 볼게요. 네, down 4번의 정답은 zebra였습니다. 그러면 퍼즐판에 한번 넣어보고 완성된 사진을 한번 확인해 볼게요. Hooray! We completed the puzzle board. And now that we completed it, we saw a picture of the king of animals, the lion. 네, 동물의 왕. 사자의 그림을 봤죠? 아, 요즘 날씨도 서늘하고 시원한데 동물원 놀러 가는 것도 재밌을 것 같아요. I wish I could go to the zoo with this beautiful weather. 자, 그러면 다음 시간에는 더 재밌는 퍼즐판을 풀어볼 텐데요. For our next episode, it's uh, based on the theme of traveling. 자, 그걸 그러면 다음 주에 봐요. See you next week. Bye.